。这张弓比平常的弓都要重，顾小五一副文弱书生的模样，只怕连弓都拉不开。阿文这是要故意为难小五。读书人，瞧你生的白净斯文，这不是你们中原的钱，是杀敌的弓箭。哎，瞧这个细皮嫩肉的书生，小心弓箭把你的皮划破了。好，开始吧。我输了，哎，何师兄，我用了强弓才能发连环箭，如果用了你的弓，肯定比你慢。况且，如果说我胜了你，那才胜之不武呢。对对对，没有人输，何师还是我们单吃第一勇士。随我来。呃，王上，有什么事啊？阿翁在干什么呀？给我个理由，让我死得明白些。哼，我和顾家交手多年，五株连环剑我再熟悉不过。你是顾若慧什么人？单凭我会五株连环剑，就说我是顾家人，未免也太武断了吧？哼哼，顾家的五株连环剑是家传绝学，绝不传外人。好，既然你说你不是顾家的人。那我就要替顾家收拾你这个偷师的小贼！我是顾家人。
家人光明磊落，怎么会出了你这么一个连祖宗都不敢认的儿孙？看来顾家离灭门不远了。王上有所不知，顾家在二十年前被奸人所害，满门抄斩，株连九族。我为家臣所保，才离开上京，除了姓氏不改，其他身份都已隐去，做了个行走西京的茶商。皇上，你已经知道我的真实身份。我毕竟是顾家的罪臣之后，要是让李朝发现，怕是会连累丹池。皇上，我今天就离开丹池。老子怕李朝，顾小五，你杀死了白眼狼王，我的话也放了出去。你不想做我的孙女婿也不行。多谢王上，我一定会隐藏好自己的身份，不会给丹池和小风带来麻烦的。隐藏身份，顾家的仇你不想报了？我当，我和顾如慧是不共戴天的敌手，生死相依的朋友。顾小五，既然你是顾家的人，又回不去中原，干脆留在丹池和我一起打仗。李朝的狗皇上和奸臣们都该死，早晚有一天我们丹池。会替你们国家报仇雪恨，小五，愿听王上差遣。嗯，你叫我什么？啊，啊，阿翁。